నమస్కారం అలంకృత కార్యక్రమానికి స్వాగతం ఈరోజు మనతో ఉన్నారు ప్రముఖ ఇంటీరియర్ డిజైనర్ సబిత గారు మరి సబిత గారు ఇంటీరియర్స్ కి సంబంధించి ఈ రోజు మనకి ఏం తెలియచేయబోతున్నారో వారిని అడిగి తెలుసుకుందాం నమస్కారం సబిత గారు నమస్తే శ్రీలక్ష్మి ఎలా ఉన్నారు బాగున్నాను శ్రీలక్ష్మి నువ్వు నేను చాలా బాగున్నానండి సో మరి ఈ రోజు సకల ఇంటీరియర్స్ కి సంబంధించి ఏం చూపించబోతున్నారు శ్రీలక్ష్మి మనం కిందట ఎపిసోడ్స్ టూ ఎపిసోడ్స్ గా త్రీ బెడ్రూమ్ ఫ్లాట్ చూస్తున్నాం కదా ఇప్పుడు అదే ఇంటిలోని ఒక మాస్టర్ బెడ్రూమ్ అండ్ కిడ్స్ బెడ్రూమ్ చూద్దాము దానిలో మనం కళ కాన్సెప్ట్ కానీ దానిలో థీమ్ కానీ ప్లేస్ ఎలా యూజ్ చేసాము ఇవన్నీ దానిలో సైజ్ ఆఫ్ ది బెడ్రూమ్ బట్టి మనకి బేసిక్ గా ఇంటీరియర్స్ వేరీ అవుతుంటుంది సో ఇందులో ఎలా డిజైన్ చేశానని మీకు చూపిస్తాను సో శ్రీలక్ష్మి ఇది మాస్టర్ బెడ్రూమ్ శ్రీలక్ష్మి ఓకే సో ఈ మాస్టర్ బెడ్రూమ్ ఏంటి అంటే కొంచెం ప్లేస్ కాంప్లికేషన్ అనమాట సో దిస్ ఇస్ వాష్ రూమ్ అండ్ వాస్తు ప్రకారం వార్డ్ రూమ్ అటువైపే ఉండాలి అండ్ హెడ్ పొజిషన్ అటువైపే ఉండాలి అండ్ యూనో సో సో మెనీ కాంప్లికేషన్స్ సో మనకి స్టోరేజ్ తగ్గకూడదు బెడ్ పొజిషన్ చేంజ్ అవ్వకూడదు సో ఇవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకొని వీ హ్యావ్ డిజైన్ దిస్ వెరీ అంటే బెడ్ పక్కన అటువైపు ఇటువైపు మనకి వార్డ్ రూమ్ వచ్చినా కూడా హెడ్ బోర్డ్ డిజైన్ కానీ హెవీగా కనబడడం కానీ ఇవన్నీ జరగకుండా తీసు ఐ మీన్ కొంచెం కేర్ తీసుకొని చేయడం జరిగింది అనమాట సో ఇది ఏంటి అంటే దిస్ ఇస్ లైక్ బోత్ సైడ్స్ వీ హ్ ప్లాన్ వార్డ్ రూప్ ఎందుకంటే మనకి ఆల్టర్నేట్ లేదు దిస్ సైడ్ దస్ నో స్కోప్ ఛాన్స్ లేదు ఇటువైపు మనం మొత్తం యూనో మొత్తం బాత్రూమ్ కలిపేసి చేద్దామన్న స్టోరేజ్ తగ్గిపోతుంది సో ఇటు వీ హ్యావ్ టేకెన్ ఇట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఏంటి అంటే వీ హ్ కెప్ట్ ఇట్ వెరీ సింపుల్ కలర్ కాంబినేషన్ చూసిన వెరీ న్యాచురల్ బ్రౌన్స్ తీసుకున్నాము న్యాచురల్ బ్రౌన్ కాంబినేషన్స్లో కొంచెం బ్లాక్ గ్లాస్ యాడ్ చేయడం జరిగింది అండ్ ఇటువైపు చూస్తే బెడ్ ఈ కాట్ కి అటువైపు ఇటువైపు వార్డ్ రూమ్ సో ఈ సెంటర్ పోర్షన్ ఏంటి అంటే వాళ్ళకి బెడ్ లో ఏంటి అంటే అటువైపు ఇటువైపు హెవీగా ఉన్న ఫీల్ రాకుండా బ్రేక్ చేస్తూ లెడ్జెస్ ఇస్తూ సేమ్ కాన్సెప్ట్ మనం ఏదైతే గ్లాస్ యూజ్ చేసామో కొంచెం అబ్స్ట్రాక్ట్ గా గ్లాస్ పేస్ట్ చేయడం జరిగింది శ్రీలక్ష్మి చిన్న చిన్న డిస్ప్లే యూనో ఫోటోగ్రాఫ్స్ కానీ చిన్న ఆర్టిఫాక్ట్స్ కానీ పెట్టుకుంటూ పెట్టడానికి లెడ్జెస్ ఇచ్చాము అండ్ వాల్ పేపర్ ఇచ్చాము సూదింగ్ అది కూడా వెరీ సింపుల్ అండ్ సోబర్ ఈ బ్రౌన్ తో ఈ న్యూట్రల్ కలర్స్ తో మ్యాచ్ అయ్యే ఒక వాల్ పేపర్ ఇవ్వడం జరిగింది కాంప్లిమెంట్ అయ్యేటట్టు ఈ చదర్ సో దట్ ఆ బ్రౌన్ బ్లాక్ కి ఆ వాల్ పేపర్ కి కాంప్లిమెంట్ అయ్యేటట్టు డిజైన్ చేయడం జరిగింది అండ్ హెడ్ బోర్డ్ పైన చూస్తే కూడా మీకు ఆ పై నుంచి కిందికి వచ్చేలాగా ఇట్లా బ్రేక్ అవ్వకుండా ఈ రెండు సీలింగ్స్ మధ్యలో వీ హ్ గివెన్ అవుట్ ప్యాన్లింగ్ అండ్ రోప్ లైట్ ఓకే సో సేమ్ ఆ వినియర్ మీకు ఆ గ్రూవ్స్ కూడా చూస్తే కనుక గ్రెయిన్స్ కూడా సేమ్ ఏంటి అంటే అది ఎలా అయితే వెళ్తుందో అదే స్టైల్లో లే చేయించాం అనమాట సో మీకు ఏంటి అంటే ఇక్కడ హెవీగా రెండు మధ్యలో ఉన్నా కూడా వీ ఈ సెగ్మెంట్ మాత్రం కొంచెం లైట్స్ చేయడం జరిగింది శ్రీలక్ష్మి అండ్ ఇటువైపు చూస్తే సేమ్ వార్డ్ రోప్ శ్రీలక్ష్మి అటువైపు ఇచ్చినట్టుగానే ఇటు టూ డోర్స్ అండ్ సింగిల్ డోర్ కింద మళ్ళీ డ్రాయర్స్ ఉంటాయి అండ్ ఇక్కడ బ్లాక్ గ్లాస్ సేమ్ కాన్సెప్ట్ అట్ అయితే ఎలా తీసుకున్నామో అలానే తీసుకున్నాం శ్రీలక్ష్మి అండ్ మీరు హ్యాండిల్స్ చూస్తే కనుక సింపుల్ ఈ హ్యాండిల్స్ అన్ని బికాస్ ఈ వినియర్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ స్పీకింగ్ ఇదే మనకి డిజైన్ ఫ్యాక్టర్ ఉంటుంది కాబట్టి వెరీ సింపుల్ హ్యాండిల్స్ తీసుకోవడం జరిగింది అండ్ ఇక్కడ విండో కూడా మనం ఏంటి అంటే దీనికి నో కాంబినేషన్ గా ఉన్న బ్లైండ్స్ తీసుకున్నాము అండ్ మొత్తం ఇందులో చూస్తే ఈ హౌస్ లో మనకి ఉన్న కలర్ కాంబినేషన్ మొత్తం వైట్ బ్రౌన్ అండ్ బ్లాక్ బయట డ్రాయింగ్ చూసినా హాల్ చూసినా బ్లాక్ స్టోన్ బ్లాక్ గ్లాస్ సో ఇక్కడ కూడా బ్లాక్ గ్లాస్ బ్రౌన్ వైట్ అండ్ అగైన్ ద స్టోన్ బ్లాక్ రైట్ సో ఆ గ్రానైట్ మెయింటెనెన్స్ ఫ్రీ మొత్తం మనం చుట్టూ ప్యాన్లింగ్ చేయించేసాం స్టోన్ ప్యాన్లింగ్ అండ్ ఇది వచ్చేసి సేమ్ కలర్ కాంబినేషన్ ఉన్న బ్లైండ్స్ యూజ్ చేయడం జరిగింది సో నెక్స్ట్ బాయ్ కిడ్స్ బెడ్రూమ్ బెడ్రూమ్ చూద్దామా సో శ్రీలక్ష్మి ఇది వచ్చేసి కిడ్స్ బెడ్రూమ్ శ్రీలక్ష్మి ఓకే సో బికాస్ మనకి నీకు సైజ్ అర్థమవుతుంది కాకపోతే మీరు టెన్ బై ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ బై ఫోర్టీన్ ఆ సైజ్ ఉంటుంది ఓకే సో దీన్ని మనం ఏంటి అంటే వెరీ కాంపాక్ట్ చేయకుండా కలర్ కాంబినేషన్ ఏంటి అంటే కొంచెం సేఫర్ సైజ్ రూమ్ కాంపాక్ట్ కనబడకుండా కొంచెం స్పెషల్ ఉండేలాగా డిజైన్ చేయడం జరిగింది కలర్ స్క్రీన్ చూస్తే కిడ్స్ కి ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉండేట్టుగా గ్రే అండ్ యూనో గ్రీన్ యూస్ చేయడం జరిగింది యూనో పింక్స్ బ్లూస్ ఇవన్నీ ఎల్లోస్ రెడ్స్ ఇవన్నీ కామన్ గా యూస్ చేస్తూనే ఉంటాము బట్ ఇక్కడ ఏంటి
ఇట్స్ అ గ్లాస్ కొంచెం టెక్స్చర్ ఏమి టెక్స్చర్ ఇవ్వకుండా బ్యాక్ పెయింటెడ్ గ్రీన్ కలర్ గ్లాస్ యూస్ చేయడం జరిగింది అండ్ ఇక్కడ చూస్తే బెడ్ వచ్చేసి ఫుల్ యూనో బాక్స్ టైప్ బెడ్ అనమాట హాఫ్ బ్యాక్ సైడ్ స్టోరేజ్ ఉంటుంది అండ్ ఇటువైపు చూస్తే మనకి ఏంటంటే దో ప్లేస్ చిన్నగా ఉన్నా కూడా సపోజ్ ఒక ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ యూనో ఇద్దరు ముగ్గురు ఫ్రెండ్స్ ఎక్స్ట్రా వచ్చినా కూడా వాళ్ళు నైట్ జనరల్గా స్లీపింగ్ కష్టం అవ్వకుండా ఉండడానికి ప్రొవైడెడ్ అనదర్ బెడ్ అనమాట సో మనం ఎప్పుడైతే ఇక్కడ పుల్ చేస్తామో అప్పుడు మనకి చూస్తే మొత్తం ఒకే లాగా ఉంటుంది వెన్ యూ వాంట్ మొత్తం పుల్ చేసి ఇద్దరు బెడ్ ఇద్దరు పర్సన్స్ అకామిడేట్ అవుతారు బెడ్ ఆపోజిట్ సైడ్ చూస్తే సింపుల్ స్టడీ అండి ఎప్పుడైనా వాళ్ళకి స్టడీ చేసుకోవడానికి ఇద్దరిని అకామిడేట్ చేసేట్టుగా ఫెఫ్ క్యూ వన్ టూ స్టోరేజ్ అనమాట పైన బుక్స్ కానీ పెన్సిల్ స్టోరేజ్ అండ్ ఎనీ ఓపెన్ షెల్ఫ్స్ హ్యాండీగా రోజు చదువుకునే బుక్స్కి ఎంత ఛాన్స్ లక్ష్మి అండ్ ఇటువైపు చూస్తే కనుక మొత్తం గ్లాస్ షెల్ఫ్స్తో స్టోరేజ్ ఇచ్చాం సో మనం బుక్స్ కానీ స్కూల్ బ్యాగ్స్ కానీ జనరల్గా ఒచ్చురుతోనే పడేయకుండా ఉండడానికి ఏం చేసామన్నమాట కింద వచ్చి దే కెన్ కీప్ స్కూల్ బ్యాగ్స్ ఓకే కూడా చూస్తే ప్రొఫైల్ ప్యానలింగ్ చేపించేసాం అనమాట మొత్తం సరౌండింగ్స్ చేసాము అండ్ అగైన్ యూనో మనం చెప్పినట్టే క్లాత్ మ్యాట్ ఎవ్రీథింగ్ గ్రీన్ అయిపోయింది సో బ్లైండ్స్ కూడా వీఆర్ యూస్ గ్రీన్ అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ సీలింగ్ సీలింగ్ వెరీ సింపుల్ అసలు మనం ఏమీ చేయలేదు జస్ట్ బ్లూ రోప్ లైట్ ఇచ్చాము అక్కడ ఒక చిన్న ఫుడ్ సైడ్ వుడ్ యూనో వుడ్ ప్యానలింగ్ ఇచ్చి రెండు సైడ్స్ ఇచ్చాను లక్ష్మి సో అండ్ బికాస్ ద స్పేస్ అంటే ఇంటీరియర్స్ అనేవి ఇట్స్ నాట్ కలర్ కానీ అది కాదు ప్లేస్ ని బట్టి డిజైన్ చేసుకోవడం కలర్ స్కీమ్ చూస్ చేసుకోవడం ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో అది స్మాల్ రూమ్ కాబట్టి ఎక్కువ వైట్స్ లైట్ కలర్ గ్రీన్స్ వాడి కొంచెం బ్రాడ్ గా చేశారు రూమ్ ని బ్రాడ్ గా కనిపించలేదు సూపర్ అండి చాలా బాగుంది వైట్ గ్రీన్ కాంబినేషన్ అంటే ఇంతవరకు ఎక్కువ చూసి ఉండము సో చూ చూస్తుంటే కూడా చాలా ప్లెజెంట్ గా అనిపిస్తుంది పిల్లలకు అలా ఉంటే బాగుంటుంది కదా సో మాస్టర్ బెడ్రూమ్ అలాగే ఈ రోజు కిడ్స్ బెడ్రూమ్ చూపించారు మా సకల కోసం సో ధన్యవాదాలు ధన్యవాదాలు సకలు చూసారు కదా ఇదండి ఇవాళ అలంకృత మరో ఎపిసోడ్లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అప్పటి వరకు సెలవు నమస్కారం